Krachujete se říci Krausberry, Bluesberry A úplně na konci toho stolu seděl frajer, který měl daleko nejdelší vlasy ze všech. Jmenoval se Ivan Hlas a hrál tam tenkrát tuhle tu peckou. Já tu písničku, kterou jaka zahrajeme, to bych rád věnoval Věrce Špinarový. A nevím, jestli to víte, ale když k nám poprvé dorazil Ennio Morikone se Symfoniákem a chystal se zahrát ty svoje nejslavnější filmové pecky, tak jsem nějak dostala do ruky CD, jak to naspívala, tu pecku se tenkrát na západě, jak ji naspívala senzačně Věrka, že? A Ennio šel za tím pořadatelem a říká, prosím vás, jako kdyby to šlo nějak, kdyby to šlo nějak zařídit, tak nemohla by to madam zaspívat, pro mě by to byla velká čest, kdyby to tady, my to všude po světě hrajeme instrumentálně, ale tady to, já jsem to slyšel. No a ten pořadatel říkal, to, 
to je, to je maličko, stojí, já, mám, já mám na Věrku telefon. Řekl mu, a zavolal Věrce do Ostravy. Říká, Věrko, je tady Eddieho Morikone se symfoniákem, bude hrát všechny ty nejslavnější filmové melody a taky tu noc, tenkrát na západě, tu jak no přesně. Věrko, představ se to všude po světě instrumentálně a tady byste to si naspíval, to byla světová premiéra, Věrko. A Věrka říká, no a co hezky, no. A jako kde to má být? No to je v Praze, v Outu aréně, Věrko. A Věrka říká, a co je daleko, to... co? já mám něco na zahrádce rozdělaného, tak to říkala. Nebudu vás napínat, zkrátka, dobře, chudá Kenio. Chudá Kenio to tam odehrál instrumentálně, úplně stejně jako všude jde po světě. A jediný důvod, proč vám to vyprávím, je, že 15 let předtím, než se to data stalo, tak jsme se Žentourem natáčeli písničku. A já jsem zavolal Věrce do Ostravy. A říkám, Věrko, točíme tady s klukama takovou pecku a my bychom tam potřebovali ty senzační vokály a ty feeliny, jak umíš jenom ty. No, a Věrka se dal na vlak a přijela.
Aby se nás nepomluvili, že hrajeme pořád ty starý, osvědčený. Zahrajeme jednu novou. A protože jsme v Předově, tak to bude písnička, kterou jsme ještě nikdy nehráli. Já jsem ji napsal v létě teďka. A... Ale by nám to šlo líp, aby nám to odsypal, tak tak já vás, já vás naučím ten refrén. Písnička se jmenuje Nedotýkejte se andělů. A ten refrén je více než jednoduchý. Nedotýkejte se andělů. Nedotýkejte se andělů. Nedotýkejte se andělů. Na zem padlí. Tak pojďme. Nedotýkejte se andělů. Nedotýkejte se andělů. Nedotýkejte se andělů. Na zem padlí. Přerov, už to máte? Jdeme na to! Stačí zavřít oči, za to jde na všechny strany. Když máme strach, že se nám zaluje břeh, něco se nedá zvážit, nedá změřit. Ani vypočítat musíme věřit. Nejsme to sami, i když je nevidí, jsou to sami. Někdy to přijde, v sobotu večer a pak v neděli, do hlavně krán. Potkáte v parku padlí anděli, každý má nárok se někdy ztratit. Dejte jim šanci na nebe se vrátit. Krátí se stíny, ať hází kamen, kdo je bez viny, tak vás prosím. Ten můj anděl, to je výstavní kost A tenkrát z rána Zdálo se, že toho má akorát dost Že se mnou na standardní služby v ceně Má nám 124 hodin do ně Že jinak je dáma Jestli to může zůstat mezi náma A tak prosím Nedotýkejte se, Andělů, 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 n